สวัสดีครับผมตัวรถคอมมสือครับกับคอมมสือกันดั้มชาแนลวันนี้กันพาบ้านบ้านของเรามาต่อกับคลิปที่แล้วของตัวไซโคซาคุตัวนี้นะครับ SG 1ต่อ144เป็นซาคุ2 High Mobility Type คราวที่แล้วเนี่ยผมได้ทำการ Unboxing เปิดกล่อง2แผงของกันพาตัวนี้ไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาดูเรื่องของตัวกันพาเต็มเดมกันเลยว่ากันพาตัวนี้มีจุดเด่นมีข้อจำกัดหรือมีจุดขยับยังไงบ้างครับเราไปชมจุดขยับกันเลยครับครับก็ได้เวลาหยิบจับขยับกันพาดูนะครับวันนี้ไซโคซาคุของเรานี่มาพร้อมกับอุปกรณ์แพ็คหลังแล้วก็อาวุธเพียบเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะไล่ตัวจุดขยับของตัวของซาคุของเราก่อนแล้วก็มาพูดถึงตัวของแพ็คหลังแล้วก็การจับอาวุธเนาะเรามาดูตัวของไซโคซาคุตัวนี้เลย SG 1ต่อ144เนี่ยครับนี่คือโพสต์โดยที่ไม่ใส่แพ็คหลังก็สวยนะครับสวยงามเลยเรามาดูจุดขยับกันสักหน่อยดีกว่าครับนี่คือไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าตัวนี้มันจะต้องแบกรับน้ำหนักตัวของแพ็คหลังที่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วหนักหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยตัวของจุดขยับจะมีหลายจุดเลยที่มีข้อจะกับข้อจำกัดเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะครับว่าข้อจำกัดที่ว่าเนี่ยและจุดขยับมันเป็นยังไงกันบ้างเอาละมาดูเรามาดูในส่วนของหัวก่อนเลยนี่หัวนี่ตรงท่อนี่ผมใช้เป็นเอ็นเอ็มเอลของธรรมิยะสีเทาอ่อนเนาะลากไว้ตามร่องนะครับมันก็จะเห็นเป็นเหมือนกับร่องของท่อก็ทำให้ท่อดูเด่นชัดขึ้นอีกเนาะอ่ะไปพูดเรื่องอื่นซะละเอามาจุดขยับแล้วกันนี่หมุนมันเป็นจอยที่หมุนได้รอบครับแต่พอหมุนจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันติดตัวของท่อท่อพลังงานเนี่ยแหละครับตรงที่ตรงที่ปลายเนี่ยฮะเห็นไหมฮะมันจะมีตัวงุ้มลงมาดังนั้นถ้าเราขยับปกติเนี่ยมันก็จะติดเลยติดตัวที่เป็นส่วนของหน้าอกไหลตรงนี้ครับอันนี้ก็ยกขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็ยกขึ้นมาก็ได้แค่เนี้ยครับนี่ก้มสุดเลยนะก้มได้น้อยอะ่ะเพราะมันติดข้างล่างใช่ไหมแต่พอเงยมันก็เงยได้น้อยอีกเพราะว่าเห็นไหมครับมันจะติดตัวทองข้างเนี่ยครับดังนั้นเงยสุดละก็ต้องยกขึ้นมานิดนึงนี่ถ้าเราจะหมุนให้รอบแต่ก็ได้นะครับมันก็จะติดมีตัวตัวท่อข้างหลังเนี่ยครับกับตัวของเกาะที่คอเกาะที่อ่าสวมทับตัวรองระหว่างคอกับอกครับมันก็จะต้องฝืนหน่อยนะครับเนี่ยต้องยกนิดหนึ่งคือมันก็ต้องจะขยับลำบากหน่อยครับเนี่ยมันยกตลอดเวลาอาจจะเป็นเพราะว่าตัวของท่อและตัวของตัวปลายท่อมันงุ้มลงมามันโค้งมาหมุนยากหน่อยแล้วก็ถ้าใจเหมือนง่ายๆตัวหัวไหลนะครับก็ต้องดึงออกมาหน่อยไม่งั้นถ้ามันทิศอย่างนี้ครับเนี่ยครับมันจะไปไม่ได้เลยก็จะติดข้างหลังใช่ไหมครับท่อติดข้างหลังผมว่าด้านนี้ก็จะติดข้างหลังอีกดังนั้นนะ่ะก็ต้องแขบหัวไหลหน่อยถึงจะหมุนแล้วก็จัดท่าเอาเนาะในตัวของศีรษะมือเราไล่แต่ปลายมือขึ้นไปเลยดีกว่าตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวข้อต่อเนี่ยข้างในเนี่ยมันตื้นเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าตัวของข้อมือเนี่ยมันจะเห็นเป็นก้านออกมายาวกันสมควรเนี่ยครับมันก็ฝืดนะครับแต่ว่าพอมันขยับเนี่ยมันหลุดง่ายมากเลยเนี่ยครับหลุดง่ายมากเลยผมพยายามใส่เข้าไปให้ลึกมันก็ไม่กินเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้เท่านี้นครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่เฉยอยู่นะหมุนอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เราขยับข้อมือครับขึ้นลงเนี่ยมันทำท่าจะหลุดละเราต้องประคองไว้หน่อยดังนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าตัวรองเขาเรียกว่าตัวท่อนเสียบตัวที่รับรับจอยอะครับมันไม่ได้เป็นโค้งอย่างนี้มันไม่ได้เป็นโค้งอย่างนี้ครับถ้าเราเสียบกึ๊บมันเข้าร่องมันจะดึงมาให้ออกถูกไหมฮะแต่นี้มันปลายมันอับบานนิดนึงมันก็เสียบอยู่
แต่ถ้าเกิดเราเล่นเขาก็ออกบ่อยๆอย่างผมทำซอฟต์โมชั่นหรือเอามารีวิวเนี่ยมันเริ่มไม่อยู่ละเนาะอาจจะต้องมีการหยอดนิดหนึ่งเป็นอาจจะเป็นไม่ต้องสำหรับกาวครับเป็นแค่ทำให้มันฝืดหน่อยนิดเดียวอ่ะหมุนแขนนี่หมุนได้ตัวข้อศอกเนาะพับขึ้นทุบนี่ได้นี่พอมันติดตรงส่วนของท้องแขนเนาะติดมานี่แล้วก็ส่วนที่เป็นสีส้มก็หมุนได้นี่หมุนได้เอเขาจะมีส่วนที่เป็นคล้ายๆกับที่ผมบอกคือเป็นตัวหนังหุ้มเนาะมาปิดในตามข้อพับต่างๆก็ทําให้สวยดีนะมันเป็นเหมือนถ้าเป็นอารมณ์ของเราเหมือนกับหนังมั้งเออแต่เป็นหุ่นยนต์มันก็จะมีวัสดุที่มันแข็งแรงกว่านั้นแหละหัวลายฝั่งนี้ติดเป็นหัวลายที่มีน้ำอยู่เออตรงนี้จริงๆมันเป็นฟอยสติกเกอร์สีเทากับสีน้ำอ่าสีทองแต่ผมไม่ได้ติดเพราะว่าผมกะว่าเดี๋ยวรีวิวเสร็จแล้วเนี่ยผมจะเอาตัวของปากกาที่เป็นเมทัลลิกสีเงินลากตามเลยแล้วก็กลมๆจะใช้สีทองเมทัลลิกเอาเนาะน่าจะสวยกว่าตัวสติกเกอร์แต่ทีนี้ถามว่าทำไมไม่ทำเลยคือของเก่ามันหมดละแล้วช่วงนี้สั่งของใหม่มาคืออาทิตย์หนึ่งทางร้านบอกว่ามันยังส่งไม่ทันนะครับก็เลยว่าเอาไงดีนอก็ไม่รอละเดี๋ยวทำรีวิวไปก่อนเดี๋ยวค่อยระบายสีตามหลังแล้วกันเนาะตุ้งหัวไหลก็จะมีนะครับปึ๊บจะมีจุดเชื่อมต่อระหว่างหัวไหลกับตัวนี่ตัวนี้กับแขนเขาเรียกอะไรกับตัวกับหัวไหลใช่ไหมพอเรานี่มันยืดออกมาได้ใช่ไหมครับมันก็ทําให้มุมของการขยับแขนได้มากขึ้นส่วนใหญ่ผมเห็น HD ตัวหลังๆหรือตัวกันพาหลังๆเนี่ยจุดเชื่อมระหว่างตัวกับหัวไหลเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้ซะเยอะเลยมันก็ทําให้ท่าทําท่าโพสได้เยอะเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวโล่นี่โล่บางไหลเป็นมีดีคอลดีคอลน้ำเออไม่ใช่เป็นดีคอลสายเป็นเรลิสติกแล้วก็มีจุดนี่เขาเรียกอะไรนะจุกของทัสเตอร์เพราะเนื่องจากว่ามันเล็กมากครับเขาให้มาคือไม่มีเหลือเลยแหละถ้าจะไม่ผิดนะมันแทบจะพอดีกับตำแหน่งที่ต้องใส่เลยแต่เนี่ยมันเล็กมากจนแบบว่าถ้าเราเล่นโพสท่าใช่ไหมหล่นหายสักอันสองอันเนี่ยลองตรงเครียดเลยแหละเพราะว่ามันหาไม่เจอจริงๆสีมันก็จะแบบออกทึมๆเนาะพอมันหายไปเนี่ยหาไม่เจอเนี่ยของผมเนี่ยบอกเลยของผมหายไปสจุดละหาไม่เจอพยายามหาอะไรหาไม่เจอแต่เดี๋ยวทํารีวิวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะกลับไปหาดูอีกทีมันทําให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันยังคาใจอยู่เนาะมันหายไปไหนของพวกนี้มาดูตัวของหน้าอกลำตัวจะมีส่วนลำตัวช่องบนลำตัวช่องล่างเนาะลำตัวช่องล่างจะเห็นไหมครับมันจะเป็นตัวสีส้มสีแดงข้างในเนี่ยครับเป็นพาร์ตเป็นกลมกลมเลยไว้สลับรองระหว่างตัวของสะโพกแล้วก็ลำตัวช่องบนก็สามารถหมุนได้แต่ว่าบอกเลยว่ามันแข็งมากมันเหนืดแบบสุดๆเลยแหละเออแต่มันก็ยังหมุนได้นะผมคิดว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นข้อดีนะตรงที่ว่าเวลามันรองรับกับตัวของแบ็คแพคแล้วเนี่ยตัวมันจะไม่แอนไม่แอนไปไหนมากเนี่ยรองรับหนักได้ดีเลยแต่ข้อเสียงมันก็คือไอเรื่องของมันไม่แอนนี่แหละมันก้มไม่ได้เนี่ยมันก้มไม่ได้เลยได้แค่นี้เองได้น้อยมากครับตัวแข็งมากเลยอันนี้คือยังพูดในกรณีของตัวของท่อพลังงานนี่ไม่ได้เชื่อมกับแบ็คแพคเนาะเดี๋ยวพอเพื่อเชื่อมกับแบ็คแพคแล้วจะรู้ว่ามันโดนล็อกไว้เลยระหว่างแบ็คแพคที่มาต่อกับช่วงตัวด้านบนแล้วคล้องท่อพลังงานต่อกับช่วงของสะโพกตรงเข็มขัดเนี่ยครับมันทําให้ล็อกเลยมันขยับตัวของกันพาไม่ได้เลยบิดซ้ายขวาไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ชอบโพสแบบบิดบิดเนี่ยมันก็จะขัดใจนิดนึงเนาะเออถ้ายืนเฉยๆหรือว่าใช้แค่วุฒิอย่างเดียวเนี่ยมันก็ยังโอเคเนาะผมนี
ก็คิดท่าโพสต์อยู่นานเลยมันขัดใจพอสมควรมันไม่เหมาะกับคมว่าสื่อสไตล์อย่างผมเลยผมชอบบิดเยอะครับอ่ะมาดูตัวของกระโปรงนี่ตอนที่มากับกล่องครับชุดกระโปรงคู่นี้คู่หน้ามันมีเกรดเชื่อมกันอยู่มีแกนเชื่อมกันอยู่ครับซึ่งเป็นแกนที่เป็นเกรดมันสามารถตัดให้มันแยกจากขันอิสระได้สำหรับใครที่ชอบแบบว่าให้มันขยับอิสระเงี้ยครับก็สามารถตัดตรงกลางทิ้งไปเลยเนาะให้เหลือเฉพาะตัวของจุกสำหรับเสียบมั้งเออเขาเรียกอะไรเนาะ <coughs> ข้างๆปับ๊บแค่ไหนนี่เปิดได้ครับเปิดได้ข้างหลังเปิดไม่ได้อยู่แล้วเนาะส่วนใหญ่น้อยตัวที่มีข้างหลังเปิดได้ครับถ้ามันใช่ตัวที่เหมือนของไซฟิดอมที่มันใช้ไว้เหน็บดาบเออไม่ใช่สิไว้เหน็บปืนข้างหลังนะ่ะก็หาตัวที่เปิดได้น้อยอ๋อและอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของโล่เนี่ยครับเมื่อกี้พอขยับแขนแล้วก็นึกออกมันจะมีตุ่มข้อ2นี้นิดนึงเนี่ยครับถ้าเกิดสมมติว่าเราโพสท่าแบบอย่างเงี้ยหายมือได้แต่ถ้าเกิดบิดมือเมื่อไหร่บิดมือไปข้างๆครับไม่ดูเนี่ยเป็นเมืองอย่างเงี้ยมันจะติดตัวข้อศอกเนี่ยครับมันไม่สามารถเอาลงมาได้เลยมันติดเนี่ยครับต้องนี่แล้วก็ลงอีกเออซึ่งมันก็เหมือนกับว่าสำหรับผมนะผมว่ามันเหมือนเค้นชิ้นส่วนพอสมควรแหละให้มันง้างอยู่อย่างนี้นานๆผมกลัวว่าจะจอยมันจะเสียหายผมก็เลยพยายามโพสให้มันอยู่แบบนี้ดีกว่าหรือไม่ก็สวัสดรูปไปข้างหลังซะครับอ่านี่ก็จะเป็นอิสระได้ส่วนขาขาที่ดีเลยผมว่ามันไม่ว่าจะเป็นข้อต่อตัวของระหว่างสะโพกกับต้นขาหรือตัวของข้อเข่าเนี่ยผมว่ามันมีความหนืดพอสมควรเนาะอืมอยู่ยืนขาเดียวแหะอยู่งอขานี่เป็นสองสเต็ปปั๊บนี่เรามีอ่าได้สองจุดเนาะแต่เป็นสเต็ปมันไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะเออสองจุดสองข้างเหมือนกันเนาะตัวจอยของอืมอ่านี่ก็จะเป็นสถานนี้นี่ครับเป็นตัวสี่เหลี่ยมเสียบเข้าไปนี่อย่างนี้นะสิถอดมาแล้วใส่ได้ป่ะเนี่ยเออก็ไม่อยากจะถอดเนาะให้ดูแบบนึงเข้าปับไปตรงกันผมว่าตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยมันก็หนืดพอสมควรเนาะหนืดกว่าเป็นกลมๆอีกให้ความรู้สึกผมนะผมว่ามันเหนืดกว่าเยอะเลยครับอืมมาละจุดขยับของไซโคซาคุตัวนี้ผมว่าสวยแหละเดี๋ยวผมลองโพสต์สองแบบละกันก็คือแบบหนึ่งมีแบ็คแพ็กติดไว้อีกแบบหนึ่งก็คือแยกกันเนาะเราทิ้งแบ็คแพ็กไปบ้างแล้วก็เราก็โพสต์ทางๆที่ไม่มีแบ็คแพ็กบ้างเนาะนี่เออแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมมีความรู้สึกว่าตอนต่อเนี่ย this, มันน่ากลัวมากเลยที่มันต้องระวังพิเศษนะครับก็คือตัวของท่อพลังงานเนี่ยครับจะเห็นว่าตอนที่มากับกล่องอะ่ะมันไม่ได้โค้งงอ,อย่างนี้หรอกครับมันตรงตรงเลยแหละแล้วเวลาทำให้โค้งงอ,อย่างเงี้ยเราต้องเอามือดัดเอาดัดยังไงมันจะมีเนี่ยครับถ้าสังเกตเห็นชัดเนี่ยตรงสีส้มเนี่ยมันจะมีช่องบากอยู่นะครับมีรอยบากอยู่3 3 3ที่รอยบากแล้วเราก็ค่อยๆเอามือเนี่ยดัดหักตามรอยบากเนี่ยหักหักหักไปเรื่อยๆถ้าเกิดเราโพสต์ไม่ระวังเนี่ยหรือว่าถอดเข้าถอดออกของแบ็คแพ็กบ่อยๆเนี่ยตรงนี้หักเลยนะครับเพราะมันมีจุดแค่เชื่อมกันนิดเดียวเห็นไหมครับติดนิดเดียวเองดังนั้นโอกาสหักมันสูงมากเนาะ
โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวของแบ็คแพ็คแล้วกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับมาถึงตัวของแบ็คแพ็คบ้างอันนี้นี่เขาไม่ได้แถมมาเนาะผมเอามาเพิ่มเองแหละเพราะว่าตัวแถมมาจะเป็นตัวนี้นี่เป็นแบบนี้นี่อย่างเดียวผมอยากได้แบบวางตัวแบ็คแพ็คแยกก็เลยเอาตัวสีใสมาใช้หน่อยเนาะอันนี้ของแถมบางอย่างเนี้ยปุ๊บเนี่ยมันหยิบง่ายดีก็จะมีส่วนที่เป็นเน็บมีเน็บอะไรบ้างเน็บตัวระเบิดเนาะแมกกาซีนเน็บได้บาสุก้าสามแล้วก็จะมีฝั่งนี้เป็นขอเกี่ยวสำหรับแมชชีนกันแล้วก็ฝั่งนี้พอเกี่ยวสำหรับตัวของขวานเนาะพี่ทอกแขนนี่แขนแขนก้นสับอาร์มเลื่อนได้ซ้ายขวายกนี่ยกได้ตั้งให้ขึ้นก็ได้เก็บตั้งขึ้นเนาะก็จะมีจุดมีสองแบบก็คือใส่ตรงนี้หรือติดข้างล่างก็ได้เออมันจะมีตัวต่อแบบมาให้เนาะจุกพลาสเตอร์มีทุกส่วนเลยคือจุกใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกของผมมันจะมีปัญหากับจุกเล็กเนี่ยจุกเล็กอย่างเงี้ยใส่แล้วมันหล่นหายง่ายมากเลยจุกเล็กเนี่ยครับยังไงก็ต้องระวังหน่อยผมเนี่ยเห็นไหมหายละตรงนี้ข้างบน2จุดที่ผมทําหายมันก็เสียดายเหมือนกันเนาะมันก็อยากจะหาหรือไม่ก็จะทําใหม่มันก็ทําลำบากเหมือนกันเราไม่ใช่สายเขาเรียกอะไรสายโมเนาะส่วนตัวท่อแท้งเนี่ยหมุนได้มันมีตัวล็อกอยู่ข้างในหมุนได้เราสามารถขยับเปลี่ยนโพซิชันมันบ้างก็ได้อาจจะไม่ไม่ชอบตรงๆเนี้ยแล้วก็ชอบวางไว้แต่แข็งเนี่ยอยู่อไม่สัน่นไม่ขยับไม่หลุดแน่นอนอันนี้ผมว่าเขาทำดีเลยเนาะแน่นดีมาดูอาวุธกันบ้างอาวุธที่ไซโคสโคตตัวนี้ใช้ผมจะให้ดูเรื่องของวิธีการจับแล้วกันนี่สับอาร์มที่ว่ามีสองฝั่งมีสองข้างเลยแหละเนี่ยกับตัวข้อต่อติดเพิ่มแล้วแต่เราชอบแบบไหนเนาะตัวแจนบาสุก้ามือก็จะเป็นลักษณะของจับตัวไก่ไว้งั้งเขาเรียกว่าทำท่าจะเหนียวไก่ไว้ในนิ้วชี้แล้วก็เป็นสองฝั่งประกบกันซึ่งจับแน่นไหมก็แน่นอยู่นะแน่นอยู่ส่วนตัวของอเขาเรียกอะไรไก่ของบาสุก้าเนี่ยมันขยับนิดได้ข้อดีมันก็คือว่าเวลาเราจัดท่าเนี่ยบางทีตัวข้างท้ายเนี่ยที่มันเป็นเหมือนตัวของเก็บหัวลูกระเบิดเนี่ยมันไปเบียดกับหัวไหล่เบียดกับตัวแขนมากไปมันจะทําให้เสียบเข้าไปอย่างเงี้ยเลยยากก็ขยับนิดหน่อยเราใส่แล้วขยับจัดเรียบร้อยซึ่งแมชชีนกันกับตัวสุก้าเนี่ยก็ใช้มือแบบเดียวกันโดยที่ล็อกใช้ตัวล็อกเป็นเนี่ยครับมันจะเป็นตัวแท่งยืดออกมาเนี่ยเออเป็นแง่งยืดออกมาล็อกได้สำหรับขวานก็จะเป็นมือของลักษณะของแบบกำนี่มันก็ออกจะหลุมๆหน่อยเนาะแต่ว่าเวลาเราโพสเนี่ยพอเราจับเข้าในส่วนของตรงด้ามเนี่ยเรากดมันก็จะอยู่แต่มันก็ไม่แน่นมากครับแต่มันก็อยู่อยู่เนี่ยมันมันยังบนได้เลยแต่มันไม่ได้หลุดออกจากมือเท่านั้นเองอีกอันหนึ่งก็เช่นกันนี่อันนี้ก็ผมก็ชอบถือที่ปลายมากกว่ามันดูเออดูเท่ดีเนาะอ่ะหลุดไหมไม่หลุดก็อยู่นะผมว่าตัวของมือจับอุปกรณ์อาวุธของซาคุไซโคซาคุเนี่ยผมมันโอเคเลยครับมันอยู่แล้วก็ส
ามารถทำให้เราโพสท่าได้ง่ายขึ้นเนาะแต่ว่าการโพสท่าเมื่อมาติดกับตัวแบ็กแพ็กเนี่ยมันจะยากง่ายยังไงเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับครับและนั่นก็คือทั้งหมดของตัว MS 0 6 R s a k u t o High Mobility Type หรือที่เรียกว่าไซโคซากุในภาคของกันดั้มทันเดอร์โบนะครับตัวนี้เนี่ยผมเอามาโพสต์คู่กับตัวแบ็กแพ็กแล้วมันก็จำเป็นอย่างยิ่งเลยที่ต้องใส่ตัวของสแตนหรือตัวของแอคชั่นเบสหรือดิสเพย์เบสเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีน้ำหนักที่เทไว้ด้านหลังเลยถามว่าไม่ได้ใส่อยู่ไหมไม่ต้องใส่อยู่ไหมก็ตอบได้ว่ามันอยู่เฉพาะบางท่าเท่านั้นแต่มันมีความรู้สึกว่ามันน่าจะฝืนแล้วก็ทรมานกันพามากไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วงท้ายของคลิปนี้ผมก็จะมีโพสต์มาฝากเช่นเดิม360องศาโดยที่จะแยกเป็นคลิปโพสต์เดี่ยวเนาะโดยไม่มีแบ็คแพ็กอันนึงแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือโพสต์โดยเอามาประกบคู่แบ็คแพ็กอย่างนี้ดูซิว่ามันสามารถที่จะโพสท่ากับอาวุธแต่ละชิ้นแบบไหนได้บ้างจะสวยงามยังไงขอให้ติดตามชมในท้ายคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ฝาก Subscribe สั่นกระดิ่งริงเบลให้ผมด้วยนะครับโตโลโคมาสึวันนี้สวัสดีครับ Feel, make you feel love again.